வெல்கம் டு பைபிள் உலகம் இன்றைக்கி வந்து யாத்திராகவும் நாலாம் அதிகாரத்திலேருந்து ஏழாம் அதிகாரம் வரைக்கும் இருக்கிற கேள்வி பதில்களை நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க கேள்விக்குள்ளே போகலாமா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து யாத்திராகமும் புஸ்தகத்தில் மொத்தம் எத்தனை வசனங்கள் இருக்கிறது இது வந்து ஜென்ரல் கொஸ்டின் தான் இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதிமூன்று அவர்கள் அதாவது இஸ்ரவேலர்கள் என்னை நம்ப மாட்டார்கள் என்று சொன்னது யார் விடை வந்து மோசே இஸ்ரவேல் மக்கள் மோசையை நம்ப கர்த்தர் எத்தனை அடையாளங்களை காட்டினார் அதாவது மோசைக்கு வந்து அந்த அடையாளங்களை பண்ண முடியாது சொல்கிறாரு அது எத்தனை அடையாளங்கள் விடை வந்து மூன்று கர்த்தர் மோசைக்கு கொடுத்த மூன்று அடையாளங்கள் என்னென்ன ஒன்றாவது வந்து கோல் வந்து சர்ப்பமாக மாறும் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது வந்து கை வந்து குஷ்டமாக மாறும் திருப்பி வந்து நார்மலாக அது மாறிடும் மூன்றாவது வந்து நதி நீர் வந்து தரையில் ஊற்றும் போது அதாவது நதியில் இருக்கிற நீரை மூன்று தரையில் ஊற்றினா அது வந்து ரத்தமாக மாறும் இது வந்து இந்த மூன்று அடையாளங்களை மோசைக்கு வந்து கடவுள் கொடுக்குறார் இஸ்ரேல் மக்கள் மோசையை நம்புவதற்காக அடுத்த கேள்வி வந்து நான் திக்குவாயும் மந்தனாவும் உள்ளவன் என்று சொன்னது யார் விடை வந்து மோசே மோசையின் மேல் கோபம் மூண்டது யார் விடை வந்து கர்த்தர் உன்னை காணும்போது அவன் இறுதியம் மகிழும் என்று கர்த்தர் யாரை குறித்து சொன்னார் விடை வந்து ஆரோன் மோசையிடம் இதனால் நீ அடையாளங்களை செய்வாய் என்று கர்த்தர் எதை குறித்து சொல்லுகிறார் இதை வச்சு நீ நிறைய அடையாளங்களை செய்வே அப்படின்ட்டு கடவுள் வந்து மோசைகிட்ட சொல்கிறாரு அது என்ன அது என்ன பொருள் அப்படின்னா விடை வந்து கோல் மோசையினுடைய கோல் மோசையை நோக்கி சுகமாய் போய் வாரும் என்று சொன்னது யார் விடை வந்து எத்திரோ அந்த எத்திரோ யாருன்னு சொன்னாக்கா மோசையினுடைய மாமா மீதியானிலிருந்து எகிப்துக்கு மோசே எதன் மேல் ஏறி பயணம் செய்தான் அதாவது மீதியான தேசத்தில் அவங்க மாமா வீட்டில் இருக்கிறார் இல்லையா அவர் அங்கேருந்து என்ன பண்ணுறாரு எகிப்துக்கு கடவுள் போக சொன்னதுனால போகிறாரு அவர் வந்து எதன் மேலே ஏறி அவர் பிரயாணம் பண்ணுறார் அதுதான் கேள்வி விடை வந்து கழுதையின் மேல் முதலில் தன் மகனுக்கு விருத்த சேதனம் செய்தது யார் முத முதல்ல ஒருத்தர் வந்து அவங்களுடைய மகனுக்கு வந்து விருத்த சேதனம் செய்கிறாங்க அவங்க யார் விடை வந்து சிப்போரால் அடுத்து வந்து மோசே தனக்கு கட்டளையிட்ட சகல அடையாளங்களையும் யாருக்கு தெரிவித்தான் விடை வந்து ஆரோன் இஸ்ரவேலர் எப்படி தொழுது கொண்டார்கள் விடை வந்து தலை குனிந்து தொழுது கொண்டார்கள் இது எங்கே நடக்குதுன்னா மோசை வந்து இஸ்ரவேல் மக்கள்கிட்ட சொல்லும்போது அவங்க எல்லாரும் தலை குனிந்து தொழுது கொள்றாங்க இப்போ வந்து அஞ்சாம் அதிகாரத்துக்கு நம்ம வந்துருக்கிறோம் நான் கர்த்தரை அறியேன் என்று சொன்னது யார் விடை வந்து பார்வோன் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து யாருடைய தேவன் எங்களை சந்தித்தார் என்று பார்வோனிடம் ஆரோனும் மோசையும் சொன்னார்கள் பார்வோன் இடத்துல ஆரோனும் மோசையும் யாருடைய தேவன் எங்களை சந்தித்தார் என்று சொன்னார்கள் விடை வந்து எபிரேயருடைய தேவன் உங்கள் சுமைகளை சுமக்க போங்கள் என்று சொன்ன நபர் யார் உங்கள் சுமைகளை சுமக்கதற்கு நீங்கள் போங்கள் என்று சொன்ன நபர் யார் விடை வந்து எகிப்தின் ராஜா நீங்கள் சோம்பேரியா இருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னது யார் விடை வந்து பார்வோன் இஸ்ரேல் மக்கள் எந்த வேலை செய்தார்கள் இஸ்ரேல் மக்கள் வந்து எகிப்தில் அடிமையாக இருந்தாங்க இல்லையா அவங்க இன்னும் வேலை செஞ்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விடை வந்து செங்கல் செய்கிறது செங்கல்ல அதை அறுக்கிறத செங்கல்ல உருவாக்குகின்ற அதை செய்கின்ற வேலை நீர் அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் நீர் உம்முடைய ஜனங்களை விடுதலையாக்கவில்லையே என்று சொன்னது யார் நீர் உம்முடைய ஜனங்களை விடுதலையாக்கவில்லையே அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு அவர் யாருன்னா மோசஸ் விடை வந்து மோசே இப்போ வந்து ஆறாம் அதிகாரம் தேவன் யாரிடம் நான் எகோவா என்று சொன்னார் விடை வந்து மோசே சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் என்றும் நாமத்தால் கடவுள் யாருக்கெல்லாம் தரிசனமானார் அதாவது கடவுளே சொல்றாரு நான் வந்து சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் அப்படின்ற பேர்னால நான் இவங்களுக்குலாம் நான் தரிசனமான அப்படின்ட்டு மோசே கிட்ட சொல்றாரு அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா விடை வந்து ஆப்ரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு இவங்க மூணு பேருக்கு அடுத்த கொஸ்டின் ஆபரகாம் ஈசாக்கு மற்றும் யாக்கோபு இவர்களுக்கு தேவன் எந்த நாமத்தினால் அறியப்படவில்லை அதாவது ஆபரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு வந்து சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் அப்படின்ற பேர்னால கடவுள் வந்து தரிசனம் கொடுக்குறாரு ஆனால் எந்த பேரினாலே அவர்கள் 
சர்வ வல்லமில்லை தேவனை எந்த பேர்னாலே அவர்கள் அறிந்து கொள்ளவில்லை விடை வந்து எகோவா எகோவான்ற பேர் வந்து ஆபிரகாம் ஈசாக்கி யாக்கோபுக்கு தெரியாது எகோவான்ற பேர் இது வந்து உங்களுக்கு சந்தேகமா இருக்கும் அதனால ரெஃபரன்ஸ் சொல்றேன் சாப்டர் சிக்ஸ் வர்சஸ் த்ரீ ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் அடுத்து கேள்வி போலாம் இஸ்ரவேலர் எதினால் மோசைக்கு செவி கொடாமல் போனார்கள் எதனால் வந்து மோசைக்கு இஸ்ரேல் மக்கள் செவி கொடாமல் போனார்கள் விடை மனம் மடிவினாலும் கொடுமையான வேலையினாலும் அடுத்த கேள்வி யார் விருத்த சேதனம் இல்லாத உதடுகள் உள்ளவன் விருத்த சேதனம் இல்லாத உதடுகள் உள்ளவன் யார் விடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோசே அடுத்த கேள்வி லேவியின் ஆயுசு நாட்கள் அவனுடைய ஆயுசு நாட்கள் எவ்வளவு வருஷம் விடை வந்து நூற்று முப்பத்தி ஏழு வருடம் ஆரோனின் மனைவி யார் விடை வந்து எலிசபால் அடுத்த கேள்வி எலிசபாலின் சகோதரன் யார் விடை வந்து நாக சோன் நாக சோன் அவன் பேர் இப்ப வந்து சாப்டர் செவன் உன்னை நான் பார்வோனுக்கு தேவனாக்கினேன் என்று தேவன் யாரை சொன்னார் உன்னை நான் வந்து பார்வோனுக்கே நான் உன்னை கடவுளாக ஆக்கினேன் தேவனாக்கினேன் என்று ஒருத்தர்கிட்ட சொல்றாரு கடவுள் அது வந்து யார்கிட்ட சொல்றாரு விடை வந்து மோசே அடுத்த கேள்வி எகிப்து தேசத்தில் எதை மிகுதியாய் நடப்பிப்பேன் என்று தேவன் சொன்னார் இஸ்ரேல் தேசத்தில் எதை மிகுதியாய் நடப்பிப்பேன் என்று தேவன் சொல்லுகிறார் விடை வந்து பாத்தீங்கன்னா அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் அடுத்தது வந்து இப்ப நம்ம ஏழாவது அதிகாரத்தில் இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நானே கர்த்தர் என்பதை யார் அறிவார்கள் விடை வந்து எகிப்தியர் அடுத்த கேள்வி மோசே பார்வனோடு பேசும்போது வயது என்ன மோசேக்கு என்ன வயசு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விடை வந்து எண்பது வயசு மோசேக்கு பார்வன் இடத்துல மோசே பேசும்போது எண்பது வயது அடுத்தது ஆர்வன் அவரும் கூட இருக்கிறார் இல்லையா அப்போ ஆர்வன் அடுத்த கேள்வி ஆர்வன் பார்வனோடு பேசும்போது ஆர்வனுடைய வயது என்ன விடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி மூணு வயசு அதாவது மோசைக்கும் ஆரோனுக்கும் மூணு வயசு வித்தியாசம் அதாவது ஆரோன் வந்து மோசை விட மூணு வயசு பெரியவர் அதாவது ஆரோன் பெரியவர் மோசை வந்து வயசுல மூணு வயசு சின்னவர் ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி மோசையின் கோல் என்னவாக மாறியது மோசையினுடைய கோலை வந்து கீழே போட்டால் அது என்னவா மாறுது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சர்ப்பமாய் மாறியது ஜனங்களை விடமாட்டேன் என்கிறார் என்கிறான் என்று சொன்னது யார் அதாவது என்ன கேள்வினா ஜனங்களை விடமாட்டேன் என்கிறான் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை மோசை கிட்ட ஒருத்தர் சொல்றாரு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தர் இது ரெஃபரன்ஸ் வந்து ஏழாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனம் ஜனங்களை விடமாட்டேன் என்கிறான் சொன்னது யார் விடை வந்து கர்த்தர் அடுத்த கேள்வி நதியில் உள்ள தண்ணீர் எப்படி மாறியது விடை வந்து ரத்தமாய் மாறியது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கர்த்தர் எகிப்திலே செய்த முதல் அடையாளம் என்ன கடவுள் வந்து இஸ்ரேல் மக்கள் மத்தியில செய்கின்ற எகிப்திலே எகிப்திய மக்களுக்கு அவர் தன்னை அடையாளப்படுத்துகிற முதல் அடையாளம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தண்ணீர் வந்து ரத்தமாக மாறியது அதாவது நதிநீர் மொத்தமே வந்து ரத்தமாய் மாறியது விடை வந்து தண்ணீர் ரத்தமானது ரெஃபரன்ஸ் வந்து ஏழாம் அதிகாரம் இருபதாவது வருஷம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தொடர்ந்து இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்க காட் பிளஸ் யூ நம்ம நெக்ஸ்ட் வார வீடியோல அடுத்த வார சாப்டர்ஸ் நான் கொஸ்டின் ப்ரிப்பேர் பண்றோம் நாங்க கொஸ்டின் ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுறோம் தேங்க